认真攻略，从不漏球啊！大家好，我是琉璃。这期视频是暗黑四周年庆活动的进一步补充啊。首先呢，就是这两天的周年庆商店赠礼更新。昨天是一把单手斧，今天则是一个坐骑战利品啊。这个赠礼呢，是每天凌晨三点刷新的。那么我也是今天等到了三点，为各位带来的幻化演示。希望大家看在这个份上呢，给本期视频点个赞啊。那这几天没碰的朋友呢，也可以等到六月十三号之后一口气领完。在今天中午左右，暴雪对游戏进行了更新，算是把《哥布林大竞技》这个活动的收益给正常化了。不过令人悲伤的是，《地狱狂潮》的无限怒气 bug 也在这次更新中被暴雪修正了。啊，这下他终于成为了真正的猪类哀歌，只成功的进入了进卡表。不过呢，在 bug 修正之后啊，我感觉正常情况下，《狂潮》的刷外频率似乎提高了，不知道是不是我的错觉。而在暴雪修正之后，地精掉落的宝藏包裹收益终于是那么回事了。我简单开了四个包裹，就收获了两个太古传奇。当然啊，这些传奇还是账号绑定的就是了。如果你的装备水准已经很高了，那么刷哥布林的收益还是不如魔渊的，毕竟强化才是后期的刚需。而如果你的装备水平比较差，那么建议是组一个四人队伍去刷噩梦地下城。具体的操作呢，就是一起去做那些五十层左右的噩梦地下城钥匙，只留下来那些带有额外圣坛词缀的。接着呢，你进图找圣坛，完全不杀怪，找到圣坛之后，所有人一起开。这样呢，你们每杀六只怪物就能出一只地精了。而地精本身的掉落，加上宝藏包裹，可以让你收获非常多的传奇和 BOSS 门票，以及呢，地精本身就会掉的噩梦地下城印记。这些印记呢，基本上都会带有金币获取词缀。如果你不想打，就直接拆了，再去做圣坛的门票就好了。单人玩家也可以使用这个操作，就是刷地精的效率没有组队的玩家多就是了。因为这样一来呢，你就必须刷二十五只怪物才能在自己附近刷一只地精出来了。那么以上就是这一期视频的全部内容了，我是琉璃啊，让我们下期视频再见吧。